रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में डिफरेंस क्या है आजकल म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान्स के बारे में बहुत बातचीत हो रही है मगर डायरेक्ट प्लान्स का मतलब क्या होता है वो रेगुलर प्लान से बेहतर कैसे हैं? इससे पहले कि हम इस बात पर आगे डिस्कस करें एक क्विक रिमाइंडर अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं ये जानकर की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने की कॉस्ट क्या होती है और वो आपके रिटर्न को कैसे इम्पैक्ट करती है जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तब फंड हाउस आपके पैसे मैनेज करने के लिए एनुअल फी चार्ज करता है इस एनुअल फी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं और ये मैनेजमेंट फीस से लेकर फंड के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तक सब कवर करता है एक्सपेंस रेशियो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू का छोटा सा हिस्सा होता है ये सालाना तौर पर एक प्री डिफाइंड परसेंटेज तय होता है म्यूचुअल फंड कंपनी ये एक्सपेंस रेशियो को आपकी डेली इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर लेवी करके हर रोज अपनी ये फीस कलेक्ट करती है तो एग्जांपल के तौर पे अगर किसी स्कीम का एक्सपेंस रेशियो टू परसेंट है तो अप्रोक्सीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर ये जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट रोज लागू होगा मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हजार रूपए है तो आप पांच पैसे रोज देंगे इसीलिए लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड प्लान या स्कीम इन्वेस्टर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि उनमें म्यूचुअल फंड कंपनी रिटर्न्स का कम हिस्सा लेगी चलिए अब ये माइंड में रखते हुए हम डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स के डिफरेंसेस पर आते हैं रेगुलर प्लान्स में आप फिनेंशियल एडवाइजर या बैंक रिलेशनशिप मैनेजर जैसे इंटरमीडियरी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को इन एजेंट्स को तब तक कमीशन देना होता है जब तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं ये म्यूचुअल फंड हाउस के लिए एडिशनल कॉस्ट होता है और इस वजह से वो हायर एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं और आपको लोअर रिटर्न्स मिलते हैं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान्स आप म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्टली खरीदते हैं क्योंकि यहाँ कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है यहाँ कमीशन पे करने की जरूरत नहीं होती मतलब लोअर एक्सपेंस रेशियो और हायर रिटर्न हालांकि डिरेक्ट और रेगुलर प्लान के एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस अराउंड वन है मगर यह आपके टोटल कॉपर्स में बड़ा डिफरेंस बना सकता है इसे बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए कि आकाश और दीपक ने किसी इक्विटी स्कीम में बहत्तर सौ रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की आकाश ने रेगुलर प्लान चूज किया और दीपक ने डायरेक्ट प्लान अगर ये म्यूचुअल फंड स्कीम इन 25 सालों में अच्छे रिटर्न देता है तो पच्चीस साल बाद दीपक की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वन करोड़ रुपए लेकिन इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आकाश की इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी सिर्फ 1.20 करोड़ रुपए अराउंड 25 लाख का डिफरेंस क्यों क्योंकि आकाश की इन्वेस्टमेंट रेगुलर प्लान में होने की वजह से उसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा उसके एजेंट को कमीशन देने के लिए जानना चाहते हैं यह छोटा सा एक्सपेंस रेशियो पच्चीस लाख कैसे बन गया चलिए देखते हैं ये छोटा सा एक्सपेंस रेशियो बड़ा होता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर एक परसेंटेज के तौर पर लेवी किया जाता है तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कमीशन भी बढ़ता जाएगा 21वें साल से एजेंट को जाने वाली कमीशन आकाश के मंथली एसआईपी से भी ज्यादा होगी इन 25 सालों में दीपक की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हर रोज आकाश की इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी और वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज्यादा रिटर्न देते जाएगी तो अगर आप डिरेक्ट प्लान से हायर रिटर्न पा सकते हैं तो लोअर रिटर्न्स वाले रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट करके क्या फायदा और इसके साथ ही हम इस वीडियो के एंड में पहुंच गए अगर आप टॉप म्यूचुअल फंड्स के जीरो परसेंट कमीशन डायरेक्ट प्लान्स में फ्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और ईटी मनी ऐप डाउनलोड करें और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली 